നമസ്കാരം സാധാരണ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ക്യു എൻ്റെ സെക്ഷൻ കൂടി വയ്ക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ താഴെ കപ്പലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക വലിയ വലിയ സംശയങ്ങളാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം അനേകം കണികകളുണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാറ്ററിനെ മാറ്ററാക്കി മാറ്റുന്നത് തന്നെ അവയുടെ മാസാണ് അപ്പോൾ ആ കണികകൾക്കെല്ലാം മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കണികയാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം എന്താണ് ഹിക്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഫീൽഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും കാന്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു കാന്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വിളയെ കിടക്കുന്ന ഒരു മുട്ടുപ്പിന് നേരെ വന്നതിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ കാന്തത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ മുട്ടുപ്പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ മുട്ട് സൂചി ഒട്ടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശം കാന്തത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു കാന്തിക ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിൽ തലയിൽ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് ഈ സ്കെയിലിനെ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്കെയിലിൽ ഒരു ആ ഉരയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ചെറിയൊരു ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ചാർജ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശം ആ സ്കെയിലിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് മാത്രമേ ആ ഒരു ബലം നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് തരം ഫീൽഡുകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കോമണായിട്ട് അറിയാവുന്ന രണ്ട് ഫീൽഡുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഫീൽഡാണ് ഹിക്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പലതരം കണികകളുടെ ഒരു തരം തിരുവാണ് അത് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ നേരെ ഈ ലിങ്കിൽ പോയാൽ മതി കാണാവുന്നതാണ് ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ പറയുന്ന ഓരോ കണികകളും ഓരോ ഫീൽഡിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യും അതായത് ക്വാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണികയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണിക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ക്വാർക്ക് ഫീൽഡിലുള്ള ഓസിലേഷനാണ് ശരിക്കും അതൊരു കണികയല്ല ആദ്യം അത് ക്വാർക്ക് ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓസിലേഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു വേവ് മാത്രമാണ് ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡുണ്ട് അത് യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ആ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒരു ചെറിയ വേവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അത് പലതരം കണികകളുണ്ട് മിവോണുണ്ട് ടോ പാർട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാർട്ടികൾ ഇവയെല്ലാം പിന്നെ പലതരം ബോസോണുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഫോട്ടോൺ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഫോട്ടോണും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലെ ഒരു ഓസിലേഷനാണ് ഇതുപോലെ ഒരു വേവ് പാർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ അവ ശരിക്കും കണികയാകുന്നത് അവയ്ക്ക് മാസ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അവ ഒരു പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു ഫീൽഡുമായിട്ട് വേണം ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫീൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിക്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹിക്സ് ഫീൽഡ് യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് ക്വാർക്കുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് അപ്പ് ക്വാർക്കുകളും ഒരു ഡൗൺ ക്വാർക്കുകളും ചെയ്യുന്നു അവർ അത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് അവയ്ക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് അവ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ഫ
കണികയാണ് ഹിക്സ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കണികയാണ് നമ്മൾ ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ റോബർട്ട് ബ്രൗട്ട് ഫ്രാങ്കോയ് സെങ്ക്ലർ പീറ്റർ ഹിക്സ് എന്നീ മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ സ്വതന്ത്രരായി രൂപീകരിച്ചെടുത്ത ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഈ മാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു വസ്തുക്കൾക്ക് കണികൾക്ക് എങ്ങനെ മാസ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തിയറി അതിനെ നമ്മൾ ബ്രൗട്ട് എങ്ക്ലർ ഹിക്സ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹിക്സ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ചുരുക്കി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ തിയറിയാണ് ഈ ഹിക്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഹിക്സ് ഫീൽഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വസ്തുക്കൾക്ക് മാസ് കിട്ടുകയാണ് അല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഹിക്സ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എവിടെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിക്സ് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിക്കിളാണെങ്കിൽ ഹിക്സ് ഫീൽഡിലൂടെ വളരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കും ഉദാഹരണം നമ്മുടെ പ്രകാശ കണികളെ പോലെ ഫോട്ടോൺസിനെ പോലെ ഹിക്സ് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹിക്സ് ഫീൽഡ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഫോട്ടോൺസിന് മാസം ഇല്ല മാസ് സീറോ മാസാണ് ഫോട്ടോൺസിന് അപ്പോൾ സീറോ മാസുള്ള ഫോട്ടോൺസ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലൂടെ വളരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതേസമയം മാസ് മാസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഹിക്സ് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരിക്കലും ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയോടടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്കിത് ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കൊരു ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപം എടുക്കുക ആ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നേരെ ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുക്കൻ്റെ മണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പുറത്തുള്ള ആ മെയിൻ കവാടത്തിലൂടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അദ്ദേഹം കൂളായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലൂടെ സുഖമായിട്ട് ചെന്ന് ചെറുക്കനെയും പെണ്ണിനെയും കാണുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറി ചോദിച്ചോ ചോദിക്കുകയോ ചോദ്യം മറിച്ചോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അതേസമയം ഒരു സിനിമ നടനാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു താരമാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ സുഖമായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലൂടെ ചെന്ന് ചെറുക്കനെയും പെണ്ണിനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അത്രത്തോളം ജന പിന്തുണയുള്ള ആൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് ആ ജനങ്ങൾ അയാളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അയാളുടെ പാതയിൽ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സദാസമയം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് വന്ന ഈ സിനിമാ താരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ പാർട്ടിക്കിൾസും ആദ്യം വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോണുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കണിയാണ് അന്ന് പീറ്റർ ഹിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ആർക്കും അത് വിശ്വസിക്കാനായില്ല കാര്യം മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഹെറൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എല്ലാവരും ധരിച്ചിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉൾപ്പെടെ ഇത് തീർത്തും വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നലായിട്ട് മാത്രമേ എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കോസ്മിക് എസ്മിയിൽ നിന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അതുപോലെ പിന്നീട് ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ പരീക്ഷണശാലയിൽ നമ്മൾ ഹിക്സ് ബോസോണിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഹിക്സ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസം പരക്കി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറായിട്ട് ഹിക്സ് ബോസോൺ ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവയ്ക്ക് സീറോ സ്പിന്നാണ് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കണികൾക്കും ഉള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സീറോ സ്പിന്നാണ് ഹിക്സ് ബോസോണിനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്ന് പൂജ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്ന് വരുന്ന ആ സംഖ്യ അത്രയും ചെറിയൊരു ലൈഫ് സൈ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള ഒരു കണികയാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാലം എടുത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് ഏകദേശം അര നൂറ്റാണ്ടോളം അടുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവയെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും താമസം എടുക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ലൈഫ് സ്പാനും ഉള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ ഇവ നിലനിൽക്കുള്ളൂ അപ്
അപ്പോൾ എന്താണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്നും ഹിക്സ് മെക്കാനിസം എന്താണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരാതി കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മളൊരു ക്യൂ ആൻഡ് എ സെക്ഷൻ കൂടി വരികയാണ് ഓരോ വീഡിയോയുടെയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് അതിനുശേഷം വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീണ്ടും രസകരമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര അറിവുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം